Добрый вечер. На нашем телеканале «Время новостей» я, Евгений Нефанов. Смотрите сейчас. Снег на голову. По результатам проверки будет решено вопрос о возбуждении уголовного дела. Почему опасно ходить у зданий? Остановка без павильона. Дождь, снег, ветер. И потом не укрыться. Кто услышит жалобы пассажиров? Деньги на фасады. Мы зайдем в дом, а там завтра крыша течет. И возникает вопрос, мы ремонтируем фасад, а крыша течет. Значит, фасад недолго там от штукатурины проживет. Как город подготовит встречи двух президентов? И сегодня начнем с происшествия в центре Омска. Глыба из снега и льда обрушилась на голову 18-летнего парня. Сейчас за его жизнь борются врачи в отделении реанимации. Все произошло здесь, на улице Партизанской, буквально в двух шагах от здания Омского филиала финансового университета при правительстве России. Вот эти кадры сделаны следователями в первый час после происшествия. Последствия чьей-то безалаберности могут стоить целой жизни. В Следственном комитете уже говорят о возможном уголовном деле. Следователи проводят доследственную проверку по факту травмирования молодого человека 2001 года рождения, на голову которого упала большая глыба льда и прессованного снега около здания финансового университета. По предварительным данным, две недели назад снег с крыши этого здания убирала подрядная организация, рабочие которой, по-видимому, некачественно предоставили услуги по уборке снега. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства причины случившегося, а также состояние молодого человека, который был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. На произошедшее уже отреагировал губернатор Александр Бурков, назвал ЧП безответственностью и халатностью. Мы связались с его пресс-секретарем, вот что она нам сообщила. Оперативно до 21 числа провести не только осмотр, но и собственно чистку крыши от снега льда. Эти поручения даны госжу инспекции, которая собственно, координирует работу управляющих компаний. Поручение получено мэрии и главам администрации районов и округов, поскольку за ними стоит координация и отслеживание состояния помещений, которые принадлежат частным предпринимателям, организациям. Итак, на чистку крыш в всех крыш в городе дано два дня. Другие важные новости сегодня приходили с Красного пути 1. Метро законсервируют, арену реконструируют, Иртышскую набережную подсветят, аэропорт перенесут в Федоровку. Это Александр Бурков полтора часа сегодня отвечал на вопросы журналистов. А еще губернатор поздравил мечей с победой авангарда и процитировал китайского деятеля. Анна Рыбина знает все подробности, она тоже задала вопрос главе региона. До последнего клиента. В таком формате отработал Бурков на сегодняшней большой пресс-конференции. Все, кто хотел, свой вопрос задал. Однозначно всех присутствующих интересует мусорная реформа. Ведь платить по тарифу за 6 литров отходов в день будут и журналист, и губернатор. Одинаково. Мы знаем, что рассчитывается, исходя из человека, а не квадратной площади. И это очень может сильно ударить по многодетным семьям. И здесь регион в этом случае, если тариф будет очень высокий, мы вынуждены будем проводить работу по введению льгот. Льготы не выход. В прошлом году амичи льготники получили в разы меньше бесплатных лекарств, положенных по закону. Редакция «Антенны-7» спросила у Александра Леонидовича, почему. Еще одна палата не так давно опубликовала материалы и выявились не очень приятные моменты всех, и касаемо Омской области также, взять хотя бы перечень обязательных лекарств, если всего их 699, то у нас в области есть только 238 наименований. Ну, наверняка вы знаете, есть ли какие-то мысли, как решать эту проблему. Кадровая перестановка в Минздраве уже проведена, заметил Александр Леонидович. Новое руководство должно лоббировать эти интересы. Плюс э, увеличение доходной части областного бюджета. Это вот отдельная тема инвестиционной экономической деятельности нашего региона. Но пока не будет наполняемости именно нашего областного бюджета, у нас эти проблемы тоже будут оставаться. Продолжая тему здравоохранения, губернатор рассказал, в Омске построят детскую инфекционную больницу на 300 коек, а в марте открыли поликлинику на Левобережье, которую уже посетили 11 тысяч человек. Открывали поликлинику на левом берегу, 
и сказали, что долгостроев у нас в регионе быть не должно. Поликлиника просто строилась несколько лет. И Я вот... скажу, уточню, 10 лет. Да. И вот в связи с этим вопрос, вот как вы будете ну, ускорять этот процесс? Вариант один только. Это более жесткий контроль. То есть как это было с поликлиникой, как это было с театром «Галерка», я лично выезжал и лично контролировал, как происходит, происходит строительно-монтажная работа. Главный долгострой города – Омский метрополитен, который журналисты никак не могут похоронить. Хотя даже Иван Ургант уже записал его в клуб 27. Подземку точно законсервируют, резюмировал Бурков, а Федоровки быть года через три, не раньше. У нас с вами другого выхода нет. Если мы хотим обезопасить город, так, если мы хотим получить площади для развития города на будущее десятилетие, нам в любом случае необходимо выносить аэропорт центральный. Он и сегодня, к сожалению, не принимает в полном объеме все авиаборты так, по классу самолетов. Вот. Развитие там дальше некуда. В стройке примут участие три стороны. Федерация позаботится о взлетно-посадочной полосе. При Иртышье ответят за инженерные коммуникации. Инвесторы займутся зданием аэровокзала и грузовыми помещениями. Пока не определены финансы и программа, по какой они пройдут. Спросили журналисты и про фасады, которые подлатают к саммиту. 169 домов стоят в гостевом маршруте. Технологии, которые применяются в настоящее время в ремонте омских домов, вообще не выдерживают никакой критики. Я же когда в Москве в министерство ходил, я говорил, дайте нам не только на фасады, но на крыши хотя бы, на инженерные сети. Нет, нам дали только, к сожалению, на фасады. Но мы зайдем в дом, а там завтра крыша течет. И возникает вопрос, мы ремонтируем фасад, а крыша течет, значит фасад недолго там от штукатурины проживет. Кинотеатр Маяковский тоже попадает под реконструкцию, заметил губернатор. Кинотеатр Маяковский в стиле модерна построенный, да? Он опоясан какими-то хай-тековскими киосками вокруг и, за, и сзади строительство нового там, современного такого куба. У меня тоже возник вопрос, а где глав архитектура, куда смотрели, на ком основании? Возникает коллизия с федеральным законодательством. Оказывается, собственники частные кинотеатра Маяковский, они вправе сегодня делать реконструкцию. Консенсус с собственниками Маяковского поручили искать Фадиной, все-таки центр города. Строительство новых футбольных стадионов и манежей нацпроекты не попало, только Ледовый дворец. А арену реконструируют, начнут уже в этом году. Проект будет готов в мае-июне. Ответами более-менее доволен. То есть я хотел услышать и про арену Омск, и про аэропорт, он что-то новое сказал, и про свою команду. Но, может быть, про команду хотелось бы больше услышать, конечно. Вопрос кадровых перестановок волновал многих обозревателей. В Омском Минстрое в руководстве не осталось ни одного мяча. Вот. Можно ли тут уточнить, какая дальше ваша будет в этом плане политика? Бурков ответил словами Дэн Сяолина, одного из лидеров КНР. Неважно, какого цвета кошка. Важно, чтобы она ловила мышей. И вот в рамках этого сегодня подбираются профессионалы. По сравнению с первой пресс-конференцией губернатор начал как-то более, что ли, развернуто отвечать на некие там сложные вопросы или спорные. То есть, в принципе, можно услышать то, что, то, что ты как бы ждешь, даже если, скажем так, вопрос будет какой-то провокационный. 23 развернутых ответа губернатора за полтора часа пресс-конференции послушали Анна Рыбина и Андрей Кузьмин. Антенна 7. А вот вопрос, как скоро власти установят павильоны на остановках. Жители микрорайона Биофабрика сегодня вышли на интервью к моему коллеге Денису Ионасу с жалобами. Если автобус не остановился в одном месте, людям приходится бежать в другое. Но пожилым-то людям сложно играть в догонялки. О том, что это остановка общественного транспорта по ТП-1, говорит лишь карман, это потрепанная табличка, да люди, стоящие на улице. По утрам и вечерам здесь, на улице 10 лет октября, хоть очередь занимай, рассказывает Елена Шевченко. Она живет в одном из домов в поселке Биофабрика. Живет 6 лет и, по рассказам соседей, знает, что павильона здесь никогда не было. Дождь, снег, ветер. И потом не укрыться с детьми. Маленькие дети у нас также, пожилые старики у меня в квартире, также ходят и здесь постоянно мокрые, и дожди стоят. У местных жителей целое собрание рассказов не только про свои приключения с этой остановкой. Женщина, ребенок на руках, другой ребенок за подол держится. Вот они на остановку подошли, дождь, ветер. А куда деваться? Ей ехать надо. 
и помочь. Я не могу, мне на работу надо было ехать. Я же подумала, вот, такая, ну, вот эта вот остановка очень нужна. Причем одними словами о том, что она нужна, не ограничиваются. Пишут письма в департамент городского хозяйства. Денег нет, в планах установки павильона тоже. На противоположной стороне его поставили. Раскошелился владелец автомагазина. Вот Валерий Васильевич и удивляется тому, зачем нужны теплые остановки. Сделали бы хоть какие-нибудь там, где их нет. Я понимаю так, если теплые остановки строятся, значит э, интервал движения транспорта будет дольше. Значит, надо... Больше стоять на морозе людям. Ну и в основном будут остановки в центре, я так понимаю. А здесь вообще никакой остановки нет. У меня племянник приехал с Краснодара, говорит, а здесь нет остановки. Почему авто, автобус останавливается? Я говорю, вот на столбе табличка, значит остановка. У нас, говорит, такого нет. Причем до остановки по ТП-1 люди вынуждены ходить. В самом поселке автобус, это только 59-й, останавливается от раза к разу. Судя по онлайн-карте, эта остановка считается по требованию. Водитель утверждает, что официально ее нет. Двери открыл из жалости к людям, которые стоят. Да и не едет этот маршрут туда, куда надо многим живущим здесь пенсионерам. Автобусы раньше ходили. 320, 304. Мы могли доехать до больницы, до 20 линии. Сейчас ни один автобус не идет туда. И нам пешком невозможно пройти, потому что рельсы здесь, через рельсы не перелезти. Через виадук мы не можем пройти. Как вот быть? А как же 59-й автобус? А 59-й идет до 25-й линии, а потом заворачивается на Омскую. Здесь же, в самом поселке Биофабрика, есть еще несколько остановок. А вот так выглядит остановка общественного транспорта «Центр Пинаты». Под ногами разбитая бетонная плита. Выходя из транспорта, человек упирается либо в теплотрассу, либо в мусорку. При том, что на противоположной стороне есть хоть какой-то, но остановочный павильон. Будут ли приводить в порядок остановки в биофабрике и появится ли павильон на 10 лет октября, там, где есть остановка по ТП-1? Вопросы через официальное обращение задаем в департамент городского хозяйства. Денис Сонос, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Возвращаемся к пресс-конференции губернатора. Сегодня журналисты спросили Александра Буркова о тарифах на вывоз и переработку твердых коммунальных отходов. Но он ответил, что власти предусмотрят ряд льгот. Окончательный тариф станет известен завтра, в среду. Предварительно это 143 рубля 36 копеек с одного человека в благоустроенных домах и 190-36 в неблагоустроенных. И завтра мы увидим уже позицию региональной энергетической комиссии, которая будет рассматриваться направление РЭК так. Вот. Мы должны понимать, какая это будет нагрузка на семью, так. Мы знаем, что рассчитывается, исходя из человека, а не квадратной площади. И это очень может сильно ударить по многодетным семьям. И здесь регион в этом случае, если тариф будет очень высокий, мы вынуждены будем проводить работу по введению льгот, возможно дополнительных. Сразу подчеркну, с учетом того, что скажем, переработка, сбор и переработка мусора, она перешла в коммунальные услуги, у нас сохраняются все льготы для участников войны, для там, ветеранов, для инвалидов, для многодетных семей. Это все сохраняется. Но вот нам важно понять, какой будет тариф. К другим новостям. Срочные сообщения сегодня приходили из городка Нефтяников. Днем там горел цех литейно-механического завода. Специалисты опасались выброса едких веществ. Предположительно, там производят канифоль. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то здание заволокло густым черным дымом. Едкий выброс из загорения, со слов очевидца, виднелся в различных частях города. Все граждане самостоятельно эвакуировались из здания цеха. Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1400 квадратных метров. С целью мониторинга обстановки и контроля состояния окружающей среды на место пожара направлена лаборатория для замера превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Благодаря проведенной сотрудниками МЧС пенной атаки в 15 часов 29 минут удалось локализовать открытое горение и остановить распространение огня. О других ЧП расскажет в обзоре соцсетей Денис Ионос.
В Омске мужчина провалился под лед у Комсомольского моста. В Омске мужчина упал с моста. В Омске мужчина бросился с моста. Такие посты сегодня с утра появляются в социальных сетях. По последним данным, мужчина действительно упал в реку. В комментариях амичи сообщают, что пуховик позволил доплыть мужчине до тонкого льда и ухватиться за него. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. По надувному плоту пострадавшего достали из воды и передали врачам. Однако по пути в больницу мужчина скончался. Предварительно из-за падения с высоты и переохлаждения. Глыба льда сегодня днем упала на голову молодому человеку. Подробностями делятся подписчики одного из пабликов. Инцидент произошел на улице Карла Липнихта. С травмами прохожего донесли до травматологии, куда вызвали скорую помощь. Врачи ввели парня в искусственную кому. Состояние оценивается как очень тяжелое. Пострадавшему по предварительной информации 18 лет, и он является студентом. В комментариях амичи желают молодому человеку скорейшего выздоровления и обвиняют коммунальщиков в трагедии. Ужас! Куда смотрят коммунальщики? Парню желаю здоровья и выкарабкаться, а родителям и близким сил и терпения. Ужас! Ну, Казимиров, держись! В утиль. Так подписали снимки авторы этого поста. КамАЗ сфотографировали на заправке, а в кузове – останки полицейского авто. А ведь она могла еще ездить. Наверное, штраф хотел КамАЗу выписать. Комментируют фото подписчики. Человеческие волосы обнаружили прохожие на улице энтузиастов и сразу же выложили фото в сеть. Работникам парикмахерской, наверное, тяжело дойти до мусорки, выбрасывают все рядом с домом. Жалуется автор поста. Картина неприятная, соглашаются комментирующие. Пойти в парикмахерскую и носом натыкать. Мы же продолжаем следить за активностью о мечей в социальных сетях. Теперь о спорте. Авангард вновь повел в противостоянии с Борисом. Вот эти кадры. Третий матч серии установил рекорд сезона по посещаемости на Балашиха арене. Поддержать Ястребов пришли 5397 болельщиков. Команды мощно начали матч. Мячи могли забить в дебюте, а казахстанская команда ответила прессингом и создала пару моментов. Авангард выручил вратарь Игорь Бабков. Наши хоккеисты прихватили инициативу, отлично реализовали свои возможности в большинстве. Андрей Стась забил в середине первого периода, Сергей Шумаков в начале второго. На 34-й минуте Сергей Широков классно подставил клюшку под бросок Алексея Емелина. Авангард в третий раз наказал гостей за фолы. Ну а в заключительном периоде наши хоккеисты сыграли на кураже. Кирилл Семенов и Коди Францен забросили еще две шайбы. В итоге Авангард победил 5-0 и повел в серии со счетом 2-1. Я горжусь своими ребятами во многих смыслах. Они сыграли самоотверженно, наша оборона сработала здорово. За три проведенных матча с Борисом это была наша лучшая игра. Это касается многих аспектов и большинства, и меньшинства, и заблокированных бросков. Все молодцы, но нам стоит помнить, что Борис чемпион дивизиона. Мы уважаем противника, никто не планирует расслабляться. Нас впереди еще ждут игры. Четвертый матч серии состоится на Балаших арене в среду. Ну а в другой паре Восточной конференции Салват Юлаев ведет в споре с автомобилистом. Третий матч серии состоялся в Уфе. Его результат 2-1. Хозяева взяли верх в овертайме. Ну и такой же счет в серии. Четвертый матч также пройдет на площадке Салавата Юлаева. Омские спортсмены блестяще выступили в первом розыгрыше Кубка Сибири по восточному боевому единоборству Кабудо. На площадке спортивного комплекса «Юность» соперничали 260 спортсменов из нескольких регионов. Слово Владимиру Истомину. Стремительное перемещение, финты, мощные техничные атаки. Александр Завалеев – лучший спортсмен турнира в омской команде. Кабудо – вид спорта, основанный на техниках нескольких восточных единоборств, в том числе карате и японского рукопашного боя. Спортсмены соревнуются как в спарринге, так и в разделе базовой техники. Александр выиграл две золотые медали. Основной акцент спортсмен сделал на выступление в главном виде программы – кумите. Блеснул яркой техникой обманных движений. Классно раздергивал соперников, мгновенно атаковал. Выиграл главную награду в споре спортсменов старше 18 лет. 
Целью было выманить соперника на себя всякими предварительными движениями, ложными атаками. Как только удалось выманить, как только он полетел на меня, я сделал встречное движение. Сражения в споре юношей, резкие атаки, жесткие удары, броски, добивания. Ценность Кабудо заключается в нюансах, позволяющих побеждать и в спортивном, и в реальном бою. Надежная экипировка, шлем, жилет, накладки позволяют спортсменам применять большой спектр приемов. Яркое соперничество. В соревновании спортсменов 16-17 лет победили омские бойцы Султан Нугманов и Валерий Новиков. В этой категории спортсмены также соперничали в двух разделах. А мечи успешно реализовали свои новые комбинации в кумите и значительно прибавили в мастерстве соперничества на нунчаках. Мы быстро прогрессируем в технике и сейчас применяем почти весь арсенал перехватов. Я сделал акцентирование на кистевые перехваты. И они у меня получались. И мы очень быстро растем в защите. Равный упорный спор состязаний бойцов 14-15 лет. Вызов о мячам бросили наши основные соперники, спортсмены Алтайского края. В финале сразились Амич Илья Романенко и боец из Славгорода Денис Петраков. Победитель определился в дополнительном поединке и по решению судей. Арбитры посчитали, что омский спортсмен владел преимуществом и действовал активнее. Илья Романенко выиграл главную награду соревнования. Хороший турнир, были сильные соперники. Упорный финал. Сначала я проиграл, но потом вовремя сменил тактику, начал напирать на соперника. В итоге выиграл бой. В споре девушек отличилась амичка Дарья Ефимова. Спортсменка действовала в скоростном универсальном стиле. Динамика, напор, разнообразные серии ударов, борцовские приемы. Уверенная победа в соревновании. Я применяла много фишек и заготовок. Лучше всего у меня получилось во втором поединке встречать соперницу на обманном движении и делать проход в ноги. Командный успех наших спортсменов. А мячи выиграли главный приз соревнования – Кубок Сибири. Призовые награды завоевали спортсмены Алтайского края. Итоги первого Кубка Сибири подвел президент Федерации Кабудовской области Денис Чернов. Турнир наши ожидания, безусловно, оправдал даже больше. То есть у нас были определенные установки у ребят сборных на поединки, на конкретные поединки. Они с ними справились. Есть, безусловно, прирост техники в тактике, в скорости поединков. И наше соперничество с Алтайским краем в какой раз нам дает рост. Следующее соревнование у наших спортсменов на российском уровне. Все сильнейшие выступят в розыгрыше Кубка страны. Турнир пройдет в начале апреля в Москве. Владимир Стомин, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Информация на правах рекламы. Весна, время обновлений. Как раз сейчас многие россияне планируют ремонт квартир, коттеджей, дач. О том, как сделать его выгодно, наш сюжет. Обновить сантехнику, поменять напольное покрытие или капитально отремонтировать гнездышко. Многие люди хотят перемен весной. Сколько же денег готовы потратить на это, а мечи? Планирую обновить фасад дома, планирую 1200-300 потратить. Планирую отремонтировать ванную комнату в квартире, ну и на даче что-нибудь в пределах 200 тысяч. Приобрели новую квартиру, очень рады и планируем с мужем сделать ремонт. Ну и в сумме планируем где-то миллион. Экономить на ремонте не нужно. Найти деньги на качественные материалы и опытных строителей поможет Банк Восточный. Весной растет количество клиентов, оформляющих кредиты на ремонт. Их, а также всех, кто планирует крупные траты, мы приглашаем в Банк Восточный 20 и 21 марта. В эти дни банк работает до последнего клиента, а условия выгодны. Можно взять кредит с платежом всего от 30 рублей в день. То есть ремонт можно сделать по цене билета в автобусе, если вовремя обратиться в Банк Восточный. Анна Рыбина, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Таковы новости. Заходите на наши страницы и профили. И до встречи. Дворец культуры «Рубин», «Лав Радио» в Омске и телерадиокомпания «Антенна 7» представляют. 24 марта в 12 часов фестиваль развлечений и семейного творчества «Вау.ру». Вас ждут игровая программа, мастер-классы, научное шоу, акробаты на батутах, ярмарка и праздничный концерт с участием детских коллективов города. Приходите всей семьей! 24 марта в 12 часов фестиваль развлечений и семейного творчества «Вау.ру». Ру. Увидимся в Рубине. Вторая военная, дом 2. Телефон для справок 790170. 18 апреля в 19.00 в концертном
концертном зале состоится премьера концертно-театрального объединения Favorite Voice. Фантазия призрака. Золотые хиты рок-мюзиклов. Билеты в кассах.ру концертном зале ТК Каскад, ТК Континенты, ТЦ Омский.